it's either you embrace it or you're just not part of moving forward. And people were there for our courtship. They were there for our wedding. They were there for every campaign and election. Ibig mo sabihin itong dalawang himalang ito na nangyari sa buhay namin, ipagkakait ko sa tao. Di ba? Siyempre, pipiliin mo rin. But I don't mind sharing my kids with people. Kasi yung mga taong yan, yan din ang nagtataguyod sa amin dalawa ni Mar. So, <coughs> siyempre natutuwa ako, marami akong karamay. Eh, kita mo naman. Ang dami nagdo-donate sa akin ng breast milk. <laughs> Parang siya kabubutin ang anak ko, isang kukukunin. Diba? Oh, because I share, they share with us. You know, Pinapadala. that's the world now. Pinapapick up ko. Bag Pinapa, by bag, gano'n. Pinapagrab nila. Oh, wow. Oh, wow. Oh, so yeah. siya. Yeah. Galing. Yeah. 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 Mahal na rin yung mga anak mo. At may mga followers ka na hindi kompleto yung araw nila pag hindi tinitingnan yung mga bata sa IG. O, oh, hindi ba? Ito yung niregalo ko sa inyo. Tikman nyo yung pamatayan. Ano pamatayan. What's that? Mo's cookies. The, um, our family friend makes it. Pinaglalaroan lang. Sila yung, may, sila yung manam. Sa komisari nila, pinaano nila yan, ginagawa. And then, oy, masarap, masarap. Hanggang nagbukas sa sila sa Rockwell. Tila yan sa Rockwell. Mm. <laughs> Laki. Hindi, <laughs> ano tayo yung hati-hati? Anong cookies? It's so good. Dolfo? Paano naman, no? painit mo na lang to ulit, please. Oh. <laughs> Dumami yung followers mo dahil sa mga bata. <laughs> Nadagdaga. Mm -hmm. Meron talagang Malaking mother's market. <laughs> market, really. Yeah. Talagang ano. And it's a market I discovered that just real, just wants authenticity. Mm -hmm. I, parang may market ng fashion, fashion, ganon ganon. Ako ba naman ay magpapasan fashion pa ba ako? I mean, yeah, okay. <laughs> Minsan, pero ito ito ako eh. mm -hmm. uh, And they really like it. Ayan, pakita ka lang ng... Be authentic. Di naman pag hahasa lang ako ng kuko ng anak ko, eh, ito nga nabipita ako sa views. Hindi ba? Eh, nakakatulong ka din. Kasi ako naman... Na-educate mo pa na meron. Yeah. Parang ganun. Ako naman kasi, pagka nag-post ako, gusto ko merong contribution din naman sa mga followers mo, di ba? So, eh, discovery ko yun na hindi ko naman alam meron palang ganun. So it's it's an idea. Imagine I thought I was the last one to discover that you don't need to use nail clippers for your kids. Na umiyak pa si Pilar sa akin kawawa naman. Sila rin pala hindi nila alam na may ganun. Paano ka patulong? Paano mo na discover? Tan di ba nasaktan ko nga si Pilar? Ay din nagtanong ako nang nagtanong. Eh yung nurse ko, "Ma'am, parenting emporium dito lang yan sa Cubao." Andun lahat. Hasa-hasa yung gumaganon, yung battery yan. Kung tulog, di nga nagising. Hasa-hasa ba tawag doon? Hindi ba nga? Ha? Ano no? Hasa-hasa ba tawag doon? Is da yun? Ako parang katawa. Paghahasa? Ano nga ba tawag doon? Di ba yung nail file? Di ba parang nail file siya? Alam mo, that's a good question. Long answer. I'll try to make it short. I really want my kids not to grow up entitled. Gusto ko dumaan. Eh, yun na nga, yung tanong ko, how do you inflict hardship on your own kids? Because not everything was easy in my childhood. I, I know my parents gave me the best that they could, but meron din mga bagay na... And yet, when I look back, nakadagdag yun sa akin. So pa paano mo matitimpla na yung mga anak mo is parang deficient enough so that they grow on their own? Hindi ba yung tipong parang pagka nagpapayabong ka ng halaman, di ba? Masakit, kailangan mong gupitin to, gupitin yan, gupitin mo yan para lalong yumabong. Paano mo gagawin yon? Anong pagtitimpla ang gagawin mo? Pag yan nada pa, huwag mong pulutin, pabayaan mo siyang tumayo mag-isa. O maliban doon, ano pa? 
Alam mo, sampal-sampalin mo ganyan, di ba? <laughs> <laughs> di ba? Hindi mo pwede yun. Pero what I'm saying is, it can't always be easy for kids so that they learn how to innovate and uh, to be creative and Adapt. to imagine and to want more. Di ba? I think that's the trickiest part of all. Um, that's why I don't want to be a crutch to my kids. I want them to stand on their own. How I'll do that, I'll take it a day at a time. Ganon. Nung bata ka? I think so, kasi ako naman, yung parents ko, kasi they were working class ang parents ko eh. No? They, of course, they were the bosses of their own company. Matatalino mga magulang ko. Pero parating wala sa bahay. So, hindi ako yung tipong bata na mayat maya nandiyan ang nanay para gawin ang homework mo. Wala akong ganun. Wala akong ganun. Um, kaya, talagang ano ako, very people person ako. Kasi wala akong kapatid na babae. Wala akong, so ang nangyari sa akin, kaibigan, kaibigan, kaibigan. Parati ako na sa mga bahay-bahay ng mga kaibigan ko. So marunong ako makisama. Marunong ako makibagay. Hindi ako mapili sa pagkain. Kung ano yung hain dyan, gutom ka, kakainin mo, magpapasalamat ka. Yung mga ganong klaseng experience, it really adds to who you become. Di ba? Hindi tulad yung lumaki kang sobrang eksklusibo. Na yan ang yan ang yan ang pagkain mo, yan lang. Pagdating mo ng ibang bahay, parang ikaw pa yung namimili. Ay, yung mga ganong bagay na I hope I'll be able to expose them to all of that. Kwento mo, tita, kayo yung videos na balak mo. Ah, oo. Maganda to, yung videos oo. na balak mo. Hindi, kasi hindi naman natin alam, di ba? Uh, mga iba nga talagang wala, eh, biglang nabagsak ka ng eroplano, di ba, habang naglalakad sa <laughs> EDSA. <laughs> di ba? Bagsak ka ng eroplano. Hindi mo alam hanggang kailan ka. Especially the odds are a little more against us because we're older. So, ang balak ko, gusto ko meron akong kwarto dito, ready na yung camera. Anytime maisipan ko, magte-tape ako ng sarili ko. At magbibili na ako sa mga anak ko. Uh, siguro yun ang dala na ng kapraningan ng aking edad na uh, I know anything can happen. Of course, I'm gonna take care of myself. But just in case, meron talaga akong volume by volume yan. Chapter 1. Paano gumawa ng assignment? Oh. <laughs> Paano sumipsip sa teacher? <laughs> ha? O, chapter 2. Hindi pa pwedeng maligawan at manligaw. Ganyan, mga. Chapter 4. Paano mag-apply ng trabaho? Paano sumipsip sa boss? Paano, alam mo yung ganyan? Office politics, 101. Yung mga ganyan, I want to download. I mean, why well, might as well use technology, right? Because it's there. Banag ko, by the way, yan sa isang pelikula called This Is My Life. Mm. Baka isip mo na ABS-CB yan sila yun. Ha? <laughs> Siguro. Di ba yung sabi mo pa dito, ito, ito panoorin nyo pag 13 years old pa yes, tayo. Yes, so, oo. Oh. Download ba or ikaw mismo yung magkukwento sa kanila? Ako magkukwento yes. ng lahat. Wow. wow! Kwento ko sa kanila tatay nila, kailangan huwag din nakikinig si Mark. <laughs> o, ganyan. Paano ka pipili ng mapapangasawa mo? Bakit ako ganyan. 45 years old na nag-asawa? Yung mga ganyan, kasi sino pang magkukwento sa kanila? Diba? Speaking of that, mga ilang taon ba mo ikwento sa kanila na pinagmula nila yung proseso ng buhay? Oh, I think, um, I think as early as 7, 10 years old, they should already be aware of the possibilities, di ba? So, lahat naman yan. Pwede naman nila makita rin sa online. Hello! Pupunta lang sila sa pikapika.com. Eh, pero, pika pika <laughs> pero iba yung ikaw yung nagkwento. Na. Ah, well, oh. Na, kaya nga eh. Kailangan. Tayo. Kailangan talaga sa akin nila unang malaman yun. Siguro pagka marunong na silang pumunta ng kanilang mga laptop, cellphone, kailangan ako muna makapagkwento, di ba? Miski yung naalala ko, nag-post ka nun sa IG mo, binalikan mo yung dati yung, dati yung bahay sa IG. Yes, there was one holy week. Lahat sila nag-abroad, nagpaiwan ako dito. And I wanted to have a meaningful holy week. So what I did for the first time in like 20, 30 years, I traced my steps from childhood, yung unang-unang apartment na tiniran namin. Kami ni Arma, mm -hmm. one whole day namin inikot yan. One or two days. Um, yung unang apartment namin from Hong Kong, 
kinatok ko talaga dito po ako nakatira dati, pwede hong makita ulit. Ganyan. So, and then after that, yung sari-sari store na, na nilalakad ko nung four, five, six years old ako. Nandun pa rin yung pamilya. Binagbilan ko ng tira-tira. <laughs> tira-tira. Anong Santa Mesa? Santa Mesa, Vima pa. And then, punta ako ng Rosario Apartments, ang Araneta, because pumunta ako doon, may kaibigan ako doon. Doon ako naglalaro parati noon. Andun pa sila? Ha, iba na. Iba na. Um, and then, uh, punta ako ng grade school, kasi ako nag-prep. Yung very first, yung very first uh, debate, uh, ano ko, declamation contest, doon sa entablado sa St. Teresa's, umakit ako ulit doon. Anong paniramdam mo ito? So, ano, parang, it, it's unbelievable how time flies. Parang ang tagal-tagal na noon, but you know, but kapareho pa rin. Ang bilis ng oras. Why did you do that? Why did you feel you do that? I just want a continuum. Eh. I don't like to be disjointed. Mm-hmm. I need to know where I came from. So malinaw ko saan ako pupunta. Mm-hmm. Parang ayoko kung iwan 'yon. Makalimutan ko kung sino ako. Parang may ganoon ako. Parang may parang meron ako um uh, I also kasi siya marami ka ring tanong, 'di ba? Marami kang tanong sa ngayon mo. Ano ba ako napunta dito? Now to, to answer your current question, sometimes you have to go back. Go back to where you were first dreaming of doing this, yung why you started doing things the way you did, mga ganyan. Nung, nung ginawa mo yun, nagkaroon ako ng realization na meron ka pala talagang trait na marunong kang dominion sa inyong dominion. Wala, hindi naman nawawala sa akin. Mm-hmm. Eh. Very conscious ako na yung mga kaibigan ko nung grade school hanggang ngayon kasama ko pa rin. Never nawawala sa mm-hmm. akin yun talaga. May high school group sila? Mm-hmm. May high school group ako. Yung, tsaka, Tsaka yung uh, lahat ng mga kaibigan ko from before, I try to keep them. Mayat maya naiisip ko, oh, yung, yung sastre ng nanay ko, tagal ko nang hindi nakikita yun, hahanapin ko yan. Miss Kay, kung nagbubuhay yung mga magulang mo ngayon, tapos makikita nila, mm-hmm. mother ka na, kompleto ka na, ano mm-hmm. sa tingin mo nagiging gusto sa buhay? Yan, alam mo, kasi um, nung namatay ang mga magulang ko, 2004, nakita na nila na naging successful na ako sa TV. Kumbaga parang, well, they died proud parents that, you know, I became who I became on TV. Uh, their only regret for me at that time is that I still didn't have children. And I was already 40 when they died. So I don't know if in their head, they probably already thought, hindi na siguro ako magkakaapo from Corina. No? And, I don't know, maybe, hindi ko alam, my mom never told me what she was thinking, but talagang feeling ko, sobra silang saya. Hello. Mm-hmm. Hindi ko pa nga sila nadadala sa punto dahil pagka nabakunahan na, gusto ko talaga silang ipresent doon at ibababad ko sila doon sa aming bahay sa Merville, sa kwarto ng mga magulang ko. Um, para mahapusan ng sanib ng konti ng whoever they were, di ba? Parang ganyan. May sanib. Uh, may sanib talaga, di ba? Ano ba? Medyo makaba masyado. So, uh, I think they're very, very happy. Um, so, ayun. Sana nga, ano, maging guardian angel na lang sila. Mga... Doon na lang kami magkikita-kita eh. No? Doon na lang kami magkikita-kita. I can imagine them so, so happy. Kasi sure. siyempre sobrang nakakamiss. Mm-hmm. Yun na yung hindi sa mga kato eh. No? Sana nag-abot-abot oh. sila yun. Eh, hindi na nga nakilala ng mga magulang ko si Mar. Mm-hmm. Uh-oh. The time we were dating, they were dying. Oh. They were dying. Hindi na inabot na nagkita. Bumisita na lang si Mar sa ospital. Wala nang ulirat ang mami ko. Uh-huh. Oy, pero nagbili ng mami ko. Nakapagbili naman ang mami ko. Uh-huh. Na, um, o, oh, sa, ako oh, din na-date mo si Mar Rojas. O, oh. Ano ha, maghintay ka ha, huwag kang sasama na ng bigla sa kanya, <laughs> mga ganyan yan. Tsaka ano, maraming makikialam sa inyo. But the very important thing is not anyone else, don't care about anybody else's opinion. What's most important is what's between the two of you. Kayong dalawa lang ang importante yun, hindi ko nakalimutan. Miss K, yung mga nangyari sa buhay mo, tingin mo, destiny or choice mo? Yung sa buhay ko? Oh. 
I think part of it is I think part of it is will na alam mo kasi kung may will ka to be happy you will become naniniwala ako dun talaga eh na hindi ba no joke na it's weird parang nung bata ako parang may mga, may mga dasal ako na please make me an artista please lord make me an artista <laughs> mga ganyan ako drama at malita ko pero nung tumatanda na ako pa eh ako mag artista mahilig ako magsulat o hindi eh, ba parang binigay sa akin ng Panginoon na I'm a journalist and I'm on television di ba parang it's the best of both worlds and then alam ng Diyos that I want a good life And he gave me a good life, not as a wife of anyone. I was able to give a good life to myself. You know, I lived in nice apartments. I lived. I was able to earn enough to live a good life. And then I saw the world. I saw the world. Na di ko maiinakala na kaya niyong kung maglibot ng mundo. And then. Si Marohas binabasa ko lang yun dante. Parang hindi bigay sa akin ng panginoon yung bangarang. Uh, and I think a big part of that is your own will. What you will for yourself will happen. Parang, parati ako bukta ng BGC, magkakabahay ako dito. Gusto ko magkabahay dito. Parati ko sinasabi, magkakabahay ako dito. Ewan ko kung paano, pero magkakabahay ako dito. O, ayan. Meron akong unit sa BGC. Hindi nakadaran ako. <laughs> eh di, yung mga dogs ko, meron pa ako isang set ng dogs dyan. Parang halfway house yun eh. Ang mga dogs lang. Oo, oh, eh di. Parang clubhouse yan ang pamilya ko. Ito yung naging mabuting kahwa rin ka, bilingin ng Diyos natin. Ewan ko, hindi ko alam. Siguro, siguro. Uh, Madasalin ako kasi naman talaga, hindi lang ako showy. Talaga, I'm the type, I'll go to the garden and just talk to God for for hours. I sing to Him alone. I don't need to tell anybody that. Ever since I was young, ganun ako talaga. Kasi nga masyado ako mapag-isa, wala ako. Kasi, walang nanay, walang tate, walang kapatid, o di sinong kausap mo. Di? Kasi tingin sa'yo yung mga tao, di ba pa, palaban, magaling na journalist, uh, broadcast journalist. Hindi nila alam na may iba ka palang uh, oh. alam malambot. Pa, alam mo pa ang ano sa kanya? Gustong gusto niya nagta-travel alone, nakakaloka, di ba? Oo. Oh, Kapag makikin tao. Naglalaki sa Singapore. Saan ko nagwala na dito kay... Ang saya-saya ako. Eh, di ba dapat niya may entourage? Wala siya. Kasi syempre, ginadala mag Yeah. Gusto ako na. Buta ako ng resort. Ayoko may kasama. Five days ako doon mag-isa. Ganun. I'll stay on the beach. 9 a.m. Ang balik ko sa cottage ko. Ay, hindi ka mag-klaro ng utak. Oo. Oo. Hindi ka mag-klaro ng utak. Gusto, gusto ko yung me time, me time, me time. Mm-hmm. Kasi the rest of my time is for other people. Mm-hmm. Eh. Tulong ako. Lang akong ipon, di ba? Lahat na pupunta sa ibang tao. <coughs> so, parang yun. Kaya pa sa panahon ng Holy Week, hindi ako nagtitika kasi ang buong buhay ko yung pagtitika. Ito <laughs> 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 totoo nga. Ang <laughs> mga one-liner, di ba? <laughs> Balik lang akong konti. Yung proseso ng lahat ng ito, hanggang magka-baby kayo, tedious. Proseso? Financially, emotionally, psychologically. Well, kumikita naman kasi ako noon, hindi sobrang mahal. Mm-hmm. Hindi sobrang mahal. Um, ano, parang tiyagaan. Determinado kasi ako talaga. Mm-hmm. Eh. You mm-hmm. know, when you tell me it's impossible, I have to research if it's really impossible. Mm-hmm. I don't accept the word impossible just like that. It's really, it's really ano, um, a trigger for me. When you say, hindi pwede, bakit? Ganon. So, biro mo, espesyalista sa Singapore at saka sa New York, ang nagsabi sa akin, malabo. Ah, malabo lang, hindi yung posible. Hindi, yung text mo. Ayun. Hindi ba nga? Hindi, pero, ano tayo dito? Saan nangyari kung sabi nila malabo? Eh, sabi ko, ah, malabo lang, pero hindi imposible. So, research, research, and then I met this very aggressive Belgian-trained OBGYN, mm-hmm. Filipino. Mm-hmm. And I, I tried to understand why, what's, what is a follicle? What, what does it mean when your FSH level is so high? La, la, la. So, so pwede natin tingnan ang matris ko every three days? Oh, pwede. Every three days ako nandun. Mahanap kami. Mm-hmm. Oh, 
מתתלו. או, היא נקשונה, היא נקשונה פעם, אני מויון. הרווס. צריך גם בבן תיין מול. צ'ינגה אחו תל אביון. אתה סנאבי מנה פעם. סנאבי מוכי סקט הימי. גוסו מונטו מולון סקסטרפרס. אוקיי לה סכניה. היא גישה פעם. מפרי. וואלה שם בני יאללה. Dito sa pagbuo, ah. Ang pangay ni Tita. Saan ang galit yung ano mo? Hindi, hindi. Hindi, sabi niya sa IG, eh. Hindi, hindi ako... Ayaw, gusto niya ang share sila. Hindi ako humihingi ng pera sa asawa ko. Ever. Sampung taon na kaming kasala. Nabigyan niyo ako, pagka nag... Pag kami ay nagbibiyahe, eh, noong una, mayabang pa ako, hindi ko tinatanggap yan. Saan ka pindin yun, ah? So, ngayon medyo nahihiya na ako, kaya tinatanggap ko na ako pa nahihiya na hindi ko tinatanggap, tinatanggap ko ng konti, ganyan. Pag may sukli, binabalik ko. May accounting pa. Tatawa nga siya, ha? Sukli eh. Para kayo di mag-asak. Sukli eh. Oo, kasi ako yung breadwinner sa amin eh. Breadwinner ako eh. Parang may yabang akong gano'n. Alam mo yung ikakasal kami, di ba? Ako pa yung may gusto ng prenup. Sabi na, sabi ang abogado ko, gaga ko ba? Siya yung mayaman, ikaw yung mahirap. Ikaw hihingi ng prenup, tumigil ka. Walang nakikinig sa akin. Pati si Mar, ano? Sabi ang gano'n. So, hanggang ngayon, hanggang ngayon. So, in the course of all that, pinag-donate ko lang talaga siya ng sperm. Kasi project ko yun eh. Sa surrogate, wala. Ah, no. Iba na yun. Kasi kasal na kami. Yung pag, yung my own body, my egg retrieval, the freezing. I really just had him come in to donate. Because, you know, if we didn't end up married, then that's all mine. Huwag siyang makialam dito, donor lang siya. So, di ba? But, nung kinasal kami, joint venture na yun. Siya na talaga ang nag-push nito eh. Siya talaga yung may gusto. So, so, siya naman talaga halos lahat. Yun, talagang uh, medyo may kamahalan yun. Uh, pero nung nasa Pittsburgh kami, nagpilit pa rin ako mag, mag ano, nagpilit pa rin akong mag, uh, atawag dito, contribute. O, oh, sabi niya, bakit hindi naubos yung iniwan ko sa yung isang buwan at kalahati kayo dito para sa kapagkain nyo? Ay, hindi, wala, hindi. Ako bumili lahat ng pagkain namin. Hindi, gano'n talaga ako lahat, lahat yan ako. At saka ito ha, ito kwenta. Tinetahan mo na naman. Hindi, kasi alam mo, ayoko yung, ayoko yung may kahit sinong magsasabing ano eh. Parang, siyang, parang alam mo yung siya lahat ang sumusustento sa akin. Parang ayoko kahit sinong may makakapagsabi noon. Mayabang ako talaga. At saka, kasama na yun na magkarespeto rin siya sa akin. Habang kumikita ako. Siya naman. Hindi naman naka-atakan yung pride niya as a husband. Sanay na siya kasi nagliligawan pa lang kami, gano'n na ako eh. At saka dahil, hindi naman ako magpapanggap. Karamihan naman nun kanya talaga. Kanya naman talaga lahat din yun. So, parang nagtataka lang siya, bakit nagko-contribute pa ako? So, yun. Sabi ko, eh, that's also my project. Yung Denzel pinili niya, ikaw ba't wala kang piniling... Actress na favorite mo or anyone? Ano sumundo talaga ko ng Beyonce? Cute yun ah! Natatawa nga ako lahat kami. Nagbibiru ka ba? Ah, hindi. Denzel. Denzel. Twenty times nga niya pinanood yung Equalizer. Ay, kawala kang ganun. Hindi niya alam. Dinagdagan ko ng Corina ang pangalan ni Pilar. Yung dulo, dinagdagan ko. Kaya nga. So, so, ayun, yun ang contribution ko. Sabi niya, bakit mo ginagawang junior? Uh-uh. Hindi, basta gusto ko nakatataksa noon niya na akin siya. <laughs> so, ano yun. pagpasok mo sa school? Ang haba niya sa school? Ang haba, no? Hindi ako, meron nga akong Corina Maria. I don't put Maria. Talaga na nasa birth certificate uh-huh. lang yun. Uh-huh. So, sila pwedeng Pilar. Ganun na lang, Pilar. Pilar the second name. Uh-huh. Ganun. Yung stay niya ng isang buwan at kalati sa Amerika, yun ang... Isa sa pinakamasayang na naman ko. Ibang-iba yung experience ko doon. Kasi Pittsburgh, it's not a dead town, but it's a very manageable town. Yung, it's not like New York or San Francisco na frazzled ka because you want to go here, you want to go there, ang daming tao, lalabas ka, nagpapakyut lahat ng mga tao sa paligid mo. Pittsburgh, iba. 
Una madala ng tao, ng mga tao simple, pero kumpleto sila. So very peaceful ang ano ko doon. Huh? Doon yung magaling doctor. Doon yung, hindi, doon yung uh, surrogate. Mm -hmm. Doon siya nakatira. And doon din siya nanganak. If you don't mind, I'm just pure American. Yeah, she's pure American. And it's her second time to carry awesome. for someone else. So, may sarili siyang anak. Ah, yung una kanya. O second surrogacy? Yes, yeah, second surrogacy. Oh. She has her own child and she has done surrogacy twice already. Oh, okay. Pero yung sa inyo lang ang kambal. Yes, first time yo. Sabi nga niya sa akin, wow. Ibang klase daw ito, talagang nahirapan na rin siya kasi 32 na siya eh. Yung una niya 20s pa lang siya. Last question na ako. Screen nung bago ka magka-baby, diba parang napansin yung sobra kang parang ang ganda mo, parang masyado kang conscious sa beauty mo, parang ang dami na lang pumuri sa na parang may nag-iba or ano. Ngayon ba? Ano, na, nagbago na yun dahil sa pagiging mga... Dahil hindi pwede. <laughs> hindi pwede. Kasi pagka 10, 15 years old, yung mga anak ko, kailangan termage beauty pa rin ako. <laughs> Nandito pa rin sila. <laughs> Nakabalik ka na. O, oh, yun. Ha? Mas lalo kong gumanda ngayon dahil siguro dun sa... Glow ng ano, ano? Nag-glow sa ano. Oh, medyo tamad na ako mag-makeup. <laughs> Hindi na ako magdadala ng makeup. Eh mas maganda naman yung light, very very light. Oh. Ano pala pang sinig? Hindi ko lang na. Ano lang kasi kung ko lang nalaman tama pala si Mama. Na hindi dapat makapag makeup. Ang <laughs> ano lakas ng campaign na yun ng Bell. Ni ba? Eh kasi I think never naman ako nag-endorse first endorsement ever ko yun. So, nagulat ang tao. Ayaw tumigil oh, sa TV. Need that o dumating ah, na. Kubalik ka na dito sa akin. Oo, ano sa pala kayo? Ito na po pala. 